இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லா ஆஃப் டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் எக்கனாமிக்ஸில் இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லை என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டோட ப்ரைஸ் இருக்குல்ல அந்த குட்டோட விலையும் அண்ட் அந்த கஸ்டமர்ஸ் அந்த குட்ஸை எவ்வளோ குவான்டிட்டி டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா குவான்டிட்டி டிமாண்டட் பை கன்சூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு வேலை டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக விலை இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா நிறையா பேர் அதை வாங்குவாங்க விலை கூடிடுச்சு அப்படின்னா கம்மியான பேர் வாங்குவாங்க இதை தான் வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் இப்போ இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் லா ஆஃப் டிமாண்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன்ஸ் அது என்ன என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செடர் இஸ் பேரி பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வேரியபிள்ஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இங்கே அதில் ஒரு வேரியபிள் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுறேன் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ப்ரைஸ் இப்போ லா ஆஃப் டிமாண்டில் ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டி டிமாண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தான் படிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் ப்ரைஸ் நம்பி மட்டும் கிடையாது வேறு நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்சஸ் கன்சியூமருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது கன்சியூமரோட இன்கம் இருக்குல்ல இன்கம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்க டிமாண்ட் கூடும் அதே மாதிரி ப்ரைஸஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் குட்ஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறையா வேரியபிள்ஸ் இருக்குது டிமாண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க செட்டரிஸ் பேரிபஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வேறு எந்த வேரியபிள்ஸ்லேயும் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அசியம் பண்ணிக்கணும் ப்ரைஸஸ் தவிர வேறு எந்த வேரியபிள்ஸும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அசியம் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ரேஷனல் பிஹேவியர் லா ஆஃப் டிமாண்டில் என்ன அசியம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லை இப்போ ஒரு குட்ஸை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரேஷனலாக தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே ரேஷனலாக தான் திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரேஷனலாக திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட யூட்டிலிட்டியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூட்டிலிட்டினா ஒன்று கிடையாது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடுத்தது டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இந்த லாவை நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு குட்ஸை நம்ம அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண பண்ணால் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி நம்ம கிடைக்கிறது இல்லையா ஒரு குட்ஸை நம்ம அடிஷ்னலாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் குறையிறதுனால நிறைய யூனிட்ஸ் வாங்கும்போது நம்ம ப்ரைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாக கொடுக்க தான் பில்டிங்காக இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க லா ஆஃப் லிமிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது லா ஆஃப் டிமாண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்கம் எஃபெக்ட் இன்கம் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு குட்ஸை அவங்க கன்சியூமர் ரெகுலராக வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ப்ரைஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அந்த கஸ்டமரோட பர்ச்சேசிங் பவர் அது டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இப்போ அந்த கஸ்டமர் அதை வாங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குட்ஸை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட இன்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வேளை அந்த குட்ஸோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவங்கக்கிட்ட இன்கம் வந்து லெஸ்ஸராக தான் இன்னும் கையில் அவங்களுக்கு இன்கம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ரைட்டாக மிச்சம் இருக்கிற இன்கம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களால அதிகமாக வாங்க முடியாது ஸோ கம்மியாக தான் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறனால தான் இன்கம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சப்ஸ்டிடியூஷன் எஃபெக்ட் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு இதை யூஸ் பண்ணுறது ஒரு குட்ஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு குட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ வந்து இங்கே சப்ஸ்டிடியூஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாஃப் டிமாண்டில் இந்த எஃபெக்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதனால் இப்போ ஒருவேளை ஒரு குட்ஸோட ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இன்க்ரீஸ
ப்ரைஸ் அஞ்சாக இருக்கும்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இது ஒரு ஆள்னு வச்சுப்போம் இது கஸ்டமர் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து அவங்க பத்து குவான்டிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு சாக்லேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது அந்த சாக்லேட்டோட ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் ஃபோர் ருபீஸாக குறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உடனே அதே கஸ்டமரே வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு இது இது வந்து ஒரு நாலு ரூபாய்க்கு ஒருத்து அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்கலாம் அதுமாதிரி த்ரீ ருபீஸாக குறைச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு வந்து தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டூ யூனிட்ஸாக குறைச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் டூ பெரிய யூனிட்டாக குறைச்சிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ப்ரைஸ் ஒரு வேலை ஒன் பெரிய யூனிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி வாங்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்க்குறது இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கேஜில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கேவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த டேபிள் இருக்குல்ல இது அப்படியே கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ஃபைவாக இருக்கும்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டென் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி ஃபோராக இருக்கும்போது குவான்டிட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருக்கும்போது தேர்ட்டி டூவாக இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது ஃபிஃப்டி இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே தெரியும் டாப்லேருந்து பாட்டம் போகிற மாதிரி டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்குது டிமாண்ட் கேவ் ஸோ இதை தான் டிமாண்ட் கேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதான் டிமாண்ட் கேவ் டி இது எதுவும் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கேஜில் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கேவ்ஸ் இருக்குல்ல வேறு வேறு கஸ்டமர்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அக்ரிகேட்டாக பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கேஜில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மூணு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏபிசி அப்படின்னு மூணு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா மூணு பேரோட மூணு பேரோட குவான்டிட்டி டிமாண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஸ்கெஜ்யூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே கிராஃபில் நீங்கள் பிளாட் பண்ணும்போது இது ஏ ஓடுது இது பி ஓடுது இது சி ஓடுது மூணு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை பிளாட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து மார்க்கெட் டிமாண்ட் கேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ லாஃப் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக எல்லா கேஸஸ்லேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்தந்த கேஸில் மட்டும் லாஃப் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் மட்டும் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸில் மட்டும் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்காது அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வெப்லைன் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெப்லைன் குட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது லக்ஸரி குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சூப்பர் கார்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது சூப்பர் பைக்ஸாக இருக்கட்டும் லக்ஸரி கார்ஸு அல்லது சில லக்ஸரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ரொம்ப ஜுவல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற லக்ஸரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் ஒருவேளை ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை மக்கள் வந்து அதிகமாக வாங்குவாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளாக சொசைட்டியில் இது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த குட்ஸ் ஒருவேளை ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கெத்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி குவான்டிட்டி டிமாண்டட் அப்படிங்கிறது அதனால அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் ரிசல்ட் இதோட ரிசல்ட்னால டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் கவர் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது இப்போ இங்கே அவுட் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்கு ஃபெப்லன் குட்ஸ்க்கு அடுத்தது கிஃபன் குட்ஸ் கிஃபன் குட்ஸ் அப்படிங்கிற கிஃபன் குட்ஸ் அப்படிங்கிறது ராபர்ட் கிஃபன் அப்படிங்கிற டிஃபன் பண்ணதுனால அவரோட பேர் வச்சுருக்காங்க இது என்ன இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஒரு ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் போர் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அந்த குட்ஸ்லேயே அப்படியே டிபெண்டண்ட்டாகவே இருந்து பழகிட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட அதை வந்து அதிகமாக தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அதுலேயே அவங்க டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால அந்த இன்ஃபீரியர் குட்ஸுக்கு அவங்க அவங்களோட இன்கம் வந்து லிமிட்டடாக அதே அளவு தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பட் அதே குட்ஸ் அவங்க வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதிகமாக அவங்களோட இன்கம் செலவு பண்ணி அந்த குட்ஸ் அவங்க வாங்குவாங்க ஒரு வேளை ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட அதிலே டிபெண்டாக இருக்குது அது எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கூட அதில் கவலைப்படாமல் அவங்க லோ இன்கமாக இருந்தால் கூட அவங்க இருக்கிற அந்த லிமிட்டடான இன்கமை கொண்டு போய் அவங்க இந்த டிபெண்டாக இருக்கிற இந்த இன்ஃபீரியர் குட்ஸில் கொண்டு போய் அவங்க அதிகமாக செலவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஹையர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து கிஃப்ட் அண்ட் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் இருக்கும் ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இருக்கும் லா ஆஃப் டிமாண்டில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏன்னா அந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னமும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கஸ்டமர் பிஹேவியர் ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இன்னமும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் டிமாண்ட் ப்ரைஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னா ப்ரைஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் குவான்டிட்டி டிமாண்டில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இவ்வளோ நேரம் அது வந்து ப்ரைஸ் டிமாண்ட் அதை தான் இங்கே திருப்பியும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸ் டிமாண்ட் அதை கிராஃப்டில் பிளாட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இன்கம் டிமாண்ட் இன்கம் டிமாண்ட்னா ப்ரைஸ்க்கு பதிலாக ஒருவேளை இன்கமில் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா என்னாகும் இன்கமில் ஒருவேளை சேஞ்சஸ் வருதுனால குவான்டிட்டி டிமாண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து இன்கம் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்கம் எலாசிசிட்டி அப்படின்னா எலாசிசிட்டி அப்படின்னா நார்மலாக ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலாசிசிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன பண்ணாடி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் எலாசிசிட்டி அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு வேலை இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால குவான்டிட்டி டிமாண்டட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு வேலை இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்குது ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் குட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு வேலை நெகட்டிவ் இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது லா ஆஃப் டிமாண்டில் பார்த்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் இன்க்ரீஸ் இன்கமில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒரு இன்கம் கூட கூட உங்களோட குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் குட் வந்து நீங்கள் கம்மியாக பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபீரியர் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லா ஆஃப் டிமாண்ட் மாதிரி ஒரு வேலை இன்கம் கூட இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிட்டு வருவீங்க அது வந்து இன்ஃபீரியர் குட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் இன்கம் எலாசிசிட்டி அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இது நீங்கள் இன்னும் எப்படி சிம்பிளாக நீங்கள் ரிமவர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் இன்கம் நமக்கு அதிகமாக வந்தது அப்படின்னா அதிகமாக வாங்குவோம் அப்படி இருந்தீங்கன்னா நார்மல் குட் ஒரு வேலை இன்கம் நம்ம அதிகமாக ஆக ஒரு வேலை நம்ம கம்மியாக ஒரு பர்டிகுலர் குட் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது இன்ஃபீரியர் குட் ஸோ அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் எலாசிசிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எலாசிசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்தது கிராஸ் டிமாண்ட் கிராஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னா ப்ரைஸே இன்கமே கம்பேர் பண்ணாமல் ஒரு குட்ஸோட ப்ரைஸையும் இன்னொரு குட்ஸோட குவான்டிட்டி டிமாண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து கிராஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ குட்ஸ் அது சப்ஸ்டியூட்டாக அல்லது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னா ஒரு குட்ஸுக்கு பதிலாக அது இல்லைன்னா பரவாயில்ல இன்னொன்று யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டீ அண்ட் காஃபி சொல்லலாம் அதே மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டையும் சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற குட்ஸ்லாம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து டீ அண்ட் மில்க் சொல்லலாம் இந்த கிராஸ் எலாசிசிட்டியும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் கிராஸ் எலாசிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோக்கு மேலே இருக்குது அப்படின் அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படி இருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதனால் இப்போ ஒரு குட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு குட்ஸோட குவான்டிட்டி டிமாண்டட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் நமக்கு என்ன புரியுது இதில் இருந்து இப்போ டீயோட வேலை ஒரு வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு குட்ஸ் சரி பரவாயில்ல டீ இல்லை என்ன பரவாயில்ல காஃபி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஃபி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ டீக்கு பதிலாக காஃபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவ் கிராஸ் லெசிட்டிங் இருக்குது அதுமாதிரி நெகட்டிவ் கிராஸ் லெசிட்டி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு குட்ஸில் இப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை டிபெண்டாக இருக்கிற இன்னொரு குட் இருக்குல்ல அதோடய குவான்டிட்டி டிமாண்டட் அப்படிங்கிறதும் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ரெண்டே சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கன்சியூமர்ஸ் அதை வாங்குவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு குட்ஸோட ப்ரைஸ் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சரி எதுக்கு ரெண்டே யூஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு குட்ஸையும் வாங்குறதில் அதை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து கிராஸ் லாசிசிட்டி ஒரு வேலை நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அங்கே அது அங்கே
பட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல இன்கம் இருக்கட்டும் கஸ்டமர் டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி அதனால டிமாண்டில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்காது இந்த இந்த டேக்ராம் இருக்கிற மாதிரி வராது இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படின்னா மொத்த டிமாண்ட் கிளோமே ரைட்ல ஷிஃப்ட் ஆகும் ஏன்னா ப்ரைஸுக்கும் நம்ம குவாண்டிட்டி டிமாண்ட் இருக்கும் இங்கே வித்தியாசம் பார்க்கல ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம இங்கே பார்க்கல அதனால இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா அந்த மொத்த டிமாண்ட் கிளோமே அப்படியே ரைட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்படியே ரைட்டுக்கு வந்துடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மொத்த டிமாண்ட் கிளோமே அது மாதிரி டிக்ரீஸ் அப்படின்னா ஏன்னா எக்ஸ்எஸ் இல்லைன்னா டிமாண்ட் கவர் போட்டுருக்கோம் அதனால சொல்கிறேன் இப்போ டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் கவ் டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படின்னா அப்படியே லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடும் எப்படி இருக்குது அப்படி லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடும் அதை வந்து டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரைஸிங் வாட்டியும் பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது இன்க்ரீஸ் இன் டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரைஸை தவிர மொத்த ஃபேக்டர்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால டிமாண்ட் கவ் அப்படியே டோட்டலாக ஷிஃப்ட் ஆகுது இங்கே ஸோ அதை தான் இங்கே இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கான டயக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது பட் மற்ற ஃபேக்டர்ஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால டிமாண்ட்க்கு லெஃப்ட்லேயோ அல்லது ரைட்லேயோ வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்சிட்டிவிட்டினா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இப்போது ப்ரைஸ்னால குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்ணோம்ல அதை தான் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறு என்ன டிக்ரீஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்போசிட்டில் அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியும் பட் எவ்வளவுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்கம் எலாஸ்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அதர் ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி பார்ப்போம் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எதுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்சஸ் இன் இட்ஸ் ப்ரைஸ் இதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிவைடட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் எவ்வளோ பெர்சன்ட் ப்ரைஸில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெர்சன்டேஜ் நம்ம பார்க்குறோம்ல அதுக்கு ரிலேட்டிவாக எவ்வளோ குவான்டிட்டி டிமாண்டட் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மேலே பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ரேஷியோ மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போமே இப்போ ப்ரைஸ் பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு பட் டிமாண்ட் வந்து ஃபைவ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ஏன்னா ஆப்போசிட் ரிலேஷனுங்கிறனால ப்ரைஸ் குறைஞ்சா டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ப்ரைஸ் பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு பட் டிமாண்ட் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் தான் கூடியிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதா பட் இங்கே மைனஸ் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது எலாஸ்டிசிட்டியில் எதனால் இங்கே மாடல் லெஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன எப்படி என்னென்ன வேல்யூஸ்க்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பின்னாடி வரும்போது பார்க்கலாம் பட் இங்கே வரும்போது ஒரு இல்லை மைனஸ் ஃபேன்ஸ் வந்ததுன்னா சை சைன் வந்து இக்னோர் பண்ணிடணும் மாடல் லெஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற எலாஸ்டிசிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் டென் பர்சன்ட் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ்னால ஃபைவ் பர்சன்ட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எலாஸ்டிசிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற எலாஸ்டிசிட்டி நமக்கு கிடச்சிருச்சுல இதை நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுறது இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் எலாஸ்டிசிட்டியை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக கீழே கொடுத்துருக்காங்க எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா ப்ரைஸ் எலாஸ்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பிஇடி அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா மாடியூலஸ் பிஇடி கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அது எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒன்று நீங்கள் சிம்பிளாகவே திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் ப்ரைஸ் பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டிமாண்டும் ஒருவேளை பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபிஃப்டின் பை டென்னு வச்சுக்கோங்க நான் சைன் ஆகி இக்னோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே மாடலஸ் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால சைன் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ரைட்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது அப்படின்னா என்ன ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சை விட டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்ச் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட்
பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி இன்னொரு புட்ஸை வந்து ப்ராடக்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் வந்து எக்ஸிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க க்ராஸ் லாசிசிட்டி அப்படி மேண்ட் அப்படின்னு இங்கே பாசிட்டிவ் லாசிசிட்டி அப்படியா இருந்ததுன்னா சப்சிட்யூட் அப்படின்னு சொல்லி மேலே பார்த்தோம் இருக்கா ஸோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் க்ராஸ் லாசிட்டி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது காம்பிமெட்ரிக் புட்ஸ் இப்போ ப்ரைஸ் லாசிட்டி அப்படி மேண்டுக்கு அஞ்சு வேல்யூஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ப்ரைஸ் லாசிட்டிக்கு திரும்ப வந்துவிட்டோம் இன்கம் லாசிட்டி அண்ட் க்ராஸ் லாசிட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பி ப்ரைஸ் லாசிட்டியில் வேல்யூஸ் இருக்குது அது என்னென்ன வேல்யூஸ் நமக்கு கிடச்சது அப்படின்னா என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட்லி சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் லாசிட்டி அப்படின்னா சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக சொல்லுங்கள் இங்கே என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இது ஒரு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இபினா எலாஸ்டிசிட்டி லாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒரு வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டியாக வருதுன்னு வச்சுக்கோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இந்த ப்ரைஸ் பீக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ப்ரைஸில் இருந்தாலுமே அங்கே டிமாண்டே சுத்தமாக இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரைஸ் பீ வரைக்கும் கீழே இறங்கி கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் எல்லாருமே அந்த ப்ரைஸாக எதிர்பார்த்து பார்த்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்தோம் ப்ரைஸ் பீ வரைக்கும் வந்துட்டால் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோலே இல்லாமல் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் அது பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஒரு டைப் அடுத்தது பெர்ஃபெக்ட்லி இன்னெலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்ன எலாஸ்டிக்னா என்ன இன்சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறது இந்த இந்த டயக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ப்ரைஸ் வந்து பீல இருக்குது பீலேருந்து பி ஒனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி அல்லது பி டூக்கு டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே இடத்துலேயே இருக்குது மூவ் ஆகவே இல்லை ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக சென்சிட்டிவாகவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இன்சென்சிட்டிவாக இருக்குது டிமாண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இது இன்ன எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து இபியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்தது ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இபி கிரேட்டர் தான் ஒன் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது இபியோட வேல்யூ அப்படின்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாருங்கள் ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் இங்கே இருக்குது கம்மியாக இருக்குது பட் டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இங்கே வேல்யூ த்ரீனு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன் அப்படின்னா த்ரீ பை ஒன் அப்படி கொண்டு ஈக்குவல் டு த்ரீ வருதா எலாஸ்டிசிட்டி த்ரீ வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ த்ரீ அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்கா அப்போ வந்து இது ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் அப்படின்னு ரிலேட்டிவ்லி அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவாக ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ரிலேட்டிவ்லி மோர் சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இங்கே கிரேட்டர் தான் ஒன்றாக இருக்கும் இபியோட வேல்யூ ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் ப்ரைஸோட சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது பட் டிமாண்டோட சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிற வேல்யூ டூன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிறதோட வேல்யூ த்ரீனு வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் டூ த்ரீனு சொல்லி பெர்சன்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பட் நான் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் சும்மா நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் டூ பை த்ரீ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஆகுது ஆன்சர் ஸோ அப்போ ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் சென்சிட்டிவ் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியான சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அடுத்தது யூனிட் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா ஈக்குவலாக வருது ப்ரைஸில் எவ்வளோ சேஞ்ச் இருக்கும் அதே அளவுக்கு சேஞ்சஸ் டிமாண்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ இங்கே டென் அப்படின்னா இங்கேயும் டென் ஆகும் டென் பை டென் ஈக்குவல் டு ஒன் அதான் யூனிட் அரி அப்படின்னு யூனிட் அரி அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் நான் வச்சுக்கலாம் இபியோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது பெர்சன்டேஜ் மெத்தட் டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் பாயிண்ட் மெத்தட் ஆர்ட் மெத்தட் அப்படின்னு நாலு டைப்ஸ் இருக்குது பெர்சன்டேஜ் மெத்தட் தான் இப்போ நம்ம எவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் பை ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் தான் அப்படி சொல்கிறோம் அது பெர்சன்டேஜ் மெத்தட் அடுத்தது டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப
ப்ரைஸோட சேர்ந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் அல்லது ப்ரைஸோட சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அது ரிலேட்டிவ்லி இன்னும் லாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரைஸ் இங்கே ஃபைவ் இருந்து ஃபோருக்கு ட்ராப் ஆகும்போது இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு டோட்டல் அவுட்லே அப்படிங்கிறது ட்ராப் ஆகுது ஸோ ரிலேட்டிவ்லி இன்னும் லாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பாயிண்ட் மெத்தட் அப்படின்னா இது கிராஃபில் அப்ளாட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஃபார்முலாக கொடுத்துருக்காங்க லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் இதாக ஒரு ஃபார்முலா இப்போ நம்ம ஒரு டிமாண்ட் கவ் எடுத்துப்போம் அதோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அது இங்கே டேக்ராமில் ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மொத்த டிமாண்ட் கேவோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா வந்து லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம கிளாசிசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா லோ செக் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத இந்த நாலு பார்ட்டாக இருக்குல்ல நாலாக பிரிச்சுக்கோங்களேன் டென் 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 டென்னுன்னு பிரிச்சுக்கோங்க இத்தனை பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நாலு செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நாலு பாயிண்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே அவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்கா மேலே அவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதேமாதிரி இங்கே பாருங்கள் பி டூவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே டென் இருக்குது மேலே தேர்ட்டி இருக்குது டென் பை தேர்ட்டி அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அது லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கா அதேமாதிரி பி ஃபோரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே கீழே எதுவுமே இல்லை ஜீரோ பை ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது அதேமாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா கீழே தேர்ட்டி இருக்குது மேலே டென் இருக்குது மேலே டென் கீழே தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே த்ரீ வரும் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதேமாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மேலே எதுவுமே இல்லை ஜீரோ ஸோ எதை எதை ஜீரோவில் டிவைட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் வந்து பாயிண்ட் மெத்தட் எலாசிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ எலாசிசிட்டி எது எதுலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ எலாசிசிட்டி அப்படின்னா என்ன நான் ஒத்துக்க சொன்னேன் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நம்ம ப்ரைஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் நீங்கள் ஒரு செல்லர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு அசிங் பண்ணிக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு முடிச்சோட ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் அந்த ப்ரைஸ்க்கு எவ்வளோ சென்சிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த எலாசிசிட்டி மெத்தட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் எந்தெந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஒரு கிரீஸோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுற அளவுக்கு அடுத்தது ரெவன்யூ ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெவன்யூ ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னா எவ்வளோ ரெவன்யூ நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம ப்ரைஸை நம்ம ஒரு வேலை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் செல்லர் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைஸை வந்து நாளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதனால் நம்ம ரெவன்யூவில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து டாக்ஸேஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி இப்போ டாக்ஸேஷன் பாலிசி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த எலாஸ்டிக் சிட்டி அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும் இப்போ குட்ஸ் வித் இன்னும் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாத குட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரைஸ் என்ன தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதை வாங்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி குட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி குட்ஸில் ஹையர் டாக்ஸஸ் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேறு வழி இருக்காது ஏன்னா அந்த குட்ஸ் அவங்க வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு மில்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கும்போது அது அதிகமாக வாங்கும்போது அவங்க டாக்ஸஸும் அதிகமாக பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எலாசிசிட்டி அப்படிங்கிறது டாக்ஸேஷன் பாலிசிக்கும் அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரீசோர்ஸ் அலோகேஷன் ரீசோர்ஸஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கு ரிசோர்ஸஸ் எஃபிஷியண்டாக நம்ம எக்கானமியில் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஹெல் அதை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எலாசிசிட்டி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ அதுக்கான டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது இன்லாஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அசிங் பண்ணிக்கோங்க என்ன தான் ப்ரைஸில் சேஞ்ச் இருந்தாலும் அவங்க வாங்க ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இம்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு
இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு மேலே படிச்சு வந்தால் நமக்கு தெரியும் எது லக்ஸரி குட்ஸ் எது நெசசிட்டி ஸோ நம்ம எதுக்கு கஸ்டமர் வந்து ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ்க்கு எதுக்கு நம்ம சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ கஸ்டமர் ப்ரிஃபரன்ஸஸ் அண்ட் பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ரொம்ப ரியல் லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வாட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய பவர் தான் நம்ம யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஒரு குட்ஸை கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஒரு குட்ஸை அவங்க கன்சியூம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு அடிஷ்னல் யூனிட்டை அவங்க கன்சியூம் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு யூட்டிலிட்டி கிடைக்கும் ஒரு அடிஷ்னல் யூனிட்டை அவங்க கன்சியூம் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி இருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டியை மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை தான் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிற பேர்லேயே இருக்குது ஸோ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டை அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கன்சியூம் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த யூட்டிலிட்டியை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பீட்ஸா நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஒரு எட்டு ஸ்லைசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அசியம் பண்ணிக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்லைஸ் நீங்கள் முத ஸ்லைஸை நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் சாப்பிடல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுலேருந்து உங்களோட பாண்ட் அப்படிங்கிறது அங்கே ஹங்கர் அப்படி தான் அந்த பாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற அந்த பவர் இருக்கலாம் தான் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ முதல் ஸ்லைஸை நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதில் உங்களுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்லைஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த யூட்டிலிட்டியை மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த அடுத்த ஸ்லைசஸ் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ண பண்ண அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி இருக்குல்ல மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா உங்களோட வாண்ட் அங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கன்சியூம் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு யூட்டிலிட்டியே கிடைக்காது ஏன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த வாண்ட்டே அப்படிங்கிறதே இல்லை ரைட்டாக ஹங்கர் அப்படிங்கிறது ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால ஒரு யூஸுமே இல்லை ஸோ அதை தாண்டியும் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி கிடைக்கிறதுல உங்களுக்கு மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அது வந்து நெகட்டிவாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை நம்ம கிராஃப்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் ஓகே இப்போ அந்த பீன்ஸில் எட்டு ஸ்லைசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க முதல் ஸ்லைஸ் சாப்பிடும்போது மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி அந்த ஒரு சிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு நம்பர் நீங்களாக வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா டோட்டல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்லைஸ் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அதுலேருந்து கம்மியாக கம்மியான யூட்டிலிட்டி தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல் ஹங்கர் அங்கே இல்லை உங்களுக்கு பாதி வாட்ட அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி அதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா கம்மியாக தான் கிடைக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்டி அடுத்த ஸ்லைஸ் இங்கே கன்சியூம் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது ஸோ செவன்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு நைன்டி அடுத்தது நாலாவது யூனிட் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது டென் தான் ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அஞ்சாவது ஸ்லைஸ் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் உங்களோட ஹங்கர் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மார்ஜின் யூட்டிலிட்டியே சுத்தமாக கிடைக்காது ஸோ அங்கே எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்லைஸை நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு எந்த யூட்டிலிட்டியுமே இல்லை ஜீரோ ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் நீங்கள் சிக்ஸ் அதை தாண்டி நீங்கள் கன்சியூம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் டென்னில் உங்களோட யூட்டிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களோட வாண்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு நீங்கள் தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கன்சியூம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்மே கிடையாது அந்த வாண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற அந்த பர்பஸே இல்லை அது கரெக்டாக ஸோ அங்கே நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எது மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஸோ உங்களோட டோட்டல் யூட்டிலிட்டியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடத்துலேருந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் அப்படிங்கிறது நைன்ட்டியாக மாறிடும் அதாவது அங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பீக்கில் இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய இந்த இடத்துல வரணும் ஆக்சுவலாக பட் டயக்ராமில் இங்கே கொடுத
இதோட காஸ்ட் இருக்குல்ல இது வந்து டேரெக்டாக குவான்டிட்டி சப்ளைட இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இன்புட் ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அதே அதே காஸ்ட்டில் அவங்க குவான்டிட்டி சப்ளைட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் பண்ண முடியும் ஸோ இன்புட் ப்ரைஸஸ் அப்படிங்கிறது குவான்டிட்டி சப்ளைட் அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டெக்னாலஜி இப்போ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி உள்ள ஒரு மிஷின் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேரெக்டாகவே உங்களை ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ளை அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி அவுட் டேட் டெக்னாலஜி ரொம்ப பழைய டெக்னாலஜி மிஷின்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனை வந்து அது பாட்டில் நெக் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நம்ம சப்ளை அப்படிங்கிறது அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு மார்க்கெட்டில் எத்தனை ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது அது ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஃபேம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா சப்ளை இருக்கும் ஸோ கம்மியான பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா கம்மியான சப்ளை இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அபவுட் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸஸ் ஒருவேளை நாளைக்கு ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னிங்ஸ் சேர்த்து வச்சுட்டு நாளைக்கு விற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இன்னிங்ஸ் சேர்த்து வச்சுருவாங்க இன்றைக்கி வந்து சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க மாதிரி இன்றைக்கி வந்து சப்ளை குறைச்சிருவாங்க பின்னாடி ஒரு நாள் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அடுத்தது கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது டேக்ஸஸ் இப்போ சப்ளையில் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னா அந்த டேக்ஸஸ் இருக்குல்ல அது அடுத்து சப்சிடிஸ் இந்த மாதிரி சப்சிடிஸ்னால் மானியம் மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு சலுகை மாதிரி கொடுக்குறது ஸோ இதெல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது டேரெக்டாகவே இம்பாக்ட் பண்ணலாம் சப்ளை இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சப்சிடிஸ் கொடுக்குறதுனால ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் நம்ம இன்னும் நிறையா சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகம் சப்சிடி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் டேக்ஸஸ் அதிகமாக போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து சப்ளை வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது வெதர்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் காசஸ் இப்போ நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ்னால சப்ளை வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அட்வர்ஸ் வெதராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ட்ராட் அந்த மாதிரி ஒரு வெயில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது டேரெக்டாக அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சப்ளை ஆஃப் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே லா ஆஃப் சப்ளை லா ஆஃப் டிமாண்ட் மாதிரி லா ஆஃப் சப்ளை இங்கே ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டி சப்ளை எடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பை இங்கே பார்க்குறோம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சப்ளை ஆஃப் த குட் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்காது இந்த கேவ அப்போ அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இன்வெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக குவான்டிட்டி சப்ளைடும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்ளை கவ் அப்படிங்கிறது டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இல்லாமல் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்குது ஸோ சேஞ்சஸ் இன் சப்ளை இங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் டிமாண்டுக்கு பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ப்ரைஸ்னால் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது சப்ளை கவ் பார்க்குறோம்ல எதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் சப்ளை அப்படின்னா ப்ரைஸை தவிர மற்ற ஃபேக்டர்ஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால சப்ளை அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சப்ளை கவே டோட்டலாக லெஃப்ட்டுக்கோ ரைட்டுக்கோ ஷிஃப்ட் ஆகும் ப்ரைஸை தவிர வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது வேறு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மேலே எட்டு ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மேலே பார்த்தோம் நம்ம இருக்க செவன் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே பார்த்தோம் ஸோ ப்ரைஸை தவிர அந்த ஃபேக்டர்ஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால சப்ளை மாறுது அப்படின்னா அதை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சப்ளை ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனால் இன்க்ரீஸ் லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனால் டிக்ரீஸ் இங்கே எலாசிசிட்டி எலாசிசிட்டினால் நான் சொன்ன மாதிரி சென்சிட்டிவிட்டி ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் சப்ளை டூ ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி சப்ளை டிவைட் பை பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்லி இல்லை சே இன்ஃபினிட்டின்னு டிமாண்டுக்கு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஜீரோவாக வந்தால் பெர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் அப்படின்னா கிரேட்டர் தன் ஒன்றாக இருக்கும் இன் எலாஸ்டிக் ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன்றாக இருக்கும் யூனிட்ரி
So in the point, point B la irukum supply. In the area irukla. The end the difference. This is the excess quantity supplied. This is the excess supply, but demand is less than the demand. That is the price P2. P2 is the demand. But the supply is less than the price of the quantity supplied. So, there is a difference. This is the excess demand. But there is a meter. There is a meter. And that's the price of the price. That's the equilibrium price. This is the quantity of the supply and supply. The buyer is ready to get the quantity. That's the price. That's the price. That's the equilibrium price. This is the equilibrium concept. Okay, now different cases of equilibrium. Equilibrium has different cases. If there are changes in the demand curve or the supply curve, there are changes in the demand curve. The equilibrium point is that the demand curve and the supply curve meet the intersect. So, if there are changes in the demand curve, there are changes in the demand curve. So, let's see the equilibrium price. In the first case, the demand is increased or decreased, but the supply is constant. If the demand is increased, the equilibrium is E and E2. If the equilibrium price is automatically increased, P2 is the equilibrium price, so the demand is increased. If the demand is decreased, E is the equilibrium price. The equilibrium price is equal to the price of P1. Then the equilibrium price is decreased. So, if we have a question, if we have a demand or supply chain, we have a demand or supply chain. The equilibrium price is 2 meters. So, automatically, if the demand is increased, the demand curve is downward sloping. So, if the demand is increased, it is right level. राइट लब बोलता भी ना इनोर डिमांड कवर राइट लर्निंग वाले जो कोंगा तो आधे के नेहरा रख कुड़िया इंटरसेक्शन है ना उधर इक्लिब्रियम है ना तो आधे के नेहरा इन्ना प्राइस रिकवर नहीं चली पातिंग अभी ना पी वन ना चुकोंगा ले ओरिजिनल प्राइस पी जीरो ना चुकोंगा तो ये दोनों कोला डिफरेंस है ना तो क्वेश्चन ने तुम्हारी कुड़ करांगा पड़ी ना तो मैं रफा उन्हें तुम्हारे डायग्राम प्लाट पनी पाता लेकिन हम किसे आंसर करने पड़े चलूँगी इधर लो पातिंग करी ना रेंड में चेंज आओगे सप्लाई चेंज आओगे डिमांड चेंज आओगे रेंड में इक्वल आना मोड़ ला चेंज आएगा तुम्हारी कुड़ तेरे काम है तो अपने � अर्थात् तो सप्लाई नंबर डे चेंजेस रुके, डिमांड लेस इंदर चेंज में अलग कांस्टेंट आयर का, सप्लाई इंक्रीस आया चुना, इक्लिब्रियम ये लंदी ये टू कोण रो, तो प्राइस अपने कर दे डिक्रीस आया ना आखिर तमारी, सो रोला सप्लाई उधर डिक्रीस आगे दबड़ी ना ये लंदी ये वन्ना कोण रो इक्लिब्रियम, प्राइस अप तो पुद्वे डिमांड आह पुद्वे डिमांड करते हैं पुद्वे सप्लाई करते हैं मीट पर डरते हैं ना ई वन अपडिंग जोड़ी पुद्वे इक्विलिब्रियम कोटिंग अपडिंग ना पुद्वे इक्विलिब्रियम प्राइस अपडिंग करते हैं पी वन अपडिंग इन वन दरों में का तो वो रीजन लाल इंदर प्राइस अपडिंग करते हैं पी ये पुद्वे साना बकरा so, here is the original equilibrium E, the original price P. The equilibrium E1 is the price of P1. So, P and P1 decrease the price. So, the supply is the demand is the price of P1. The equilibrium price is the price of P1. So, if we have any questions in the cases, we will see a rough diagram. We will see the rough diagram. It is very simple, one concept. Okay, let's see the video. Law of Demand, Law of Supply, Equilibrium, in the concepts of the detail. In the next video, we will cover the main topics of production and money. If you want to share the foundation of your friends, we will meet in the next video.